በጣም አመሰግናለሁ የኢትዮጵያ የርግ ኮሚሽን ፕሬዝዳንት ብዙ ካርዲናል ብራና ኢየሱስ ደምረው ሱራፌል የኢትዮጵያ ካቶሊክ ቤተክርስቲያን ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት የርቅና የሰላም ኮሚሽን ፕሬዝዳንት እንኳን በሰላም ወደ ስቱዲዮአችን መጡ እንኳን ደህና ተበቃችሁ እሺ እግዚአብሔር ልጅ ስለተሳትፎ በዚህ ውይይት እንግዲህ እስቲ በቀድሚያ ወቅታዊ የኢትዮጵያ ፖለቲካ ላይ እና ተኩር እርሶ ያው የሰላምና የርቅ ኮሚሽን ሊቀ መንበር እንደመሆኑ በወቅቱ ያገሪቱ ሰላም ምን ይመስላል የሚለውን እነኛ እንደሚታወቀው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የሰላም ኖቤል ተሸላሚ ሆነዋል በዚያ እርሶንም እንኳን ደስ አሉት አገሪቱም እንኳን ደስ ያላችሁ እንላለን ያገሪቱን حزب አሁን በቅርቡ ደግሞ መደመር የሚል የመመሪያ ፖሊሲ የሚመስል ይፋ አድርገዋል ለሳቸው ስለ እርቅ የሚያወሳ ወደ ኋላ አንኒ ዛሬና ወደፊት ላይ እናትኩር ሰላምና እርቅ ላይ እናትኩር የጋራ ብልጽግናና ህብረትና አንድነት ላይ እናትኩር የሚል ነው እስቲ በዛ ላይ መጀመሪያ አስተያየት ሁሉ ሰድና ወደ ሌሎች ርዕሶች እናልፋለን እሺ እኔም በመጀመሪያ ጊዜ በዚህ በስቱዲዮ ኢንተርቪው ሲደረግ ለመጀመሪያ ጊዜ ነውና ቢዮኤን አመሰግናለሁ የቢዮ ሰራተኞችንም ሁሉ አመሰግናለሁ በተክስያናችን ለ ጋዜጠኞች ለሬዲዮ ለቴሌቪዥን ሰራተኞች በአጠቃላይ ለሚዲያ ሰራተኞች ትልቅ ክብር አላት እንዲሁም ትልቅ አደረ አትሰጣለች ሁሉ ጊዜ ምክንያቱም ትልቅ ኃላፊነት ያለበት ስራ ነውና ሚዲያ ለውነት ሲቆም ሚዲያ ኡነቱን ሲናገር ሲያሰራጭ ብዙ ነገር ይገነባል አዎ እና በዚህ ላይ እንግዲህ ቢዮኤ ለሚሰራው አመሰግናለሁ ባሁኑ ጊዜ ደግሞ በአግራችን በኢትዮጵያ ይሄ ነው የሚያስፈልጋን መገንባት ነው ማፍረሱን በብዙ ጊዜ አይተናል በየ መንግስት ለውጥ ጊዜ ብዙ ነገር ሲፈርስ እንደገና ከዜሮ ስንጀምር ብዙ አይተናልና ያውኑ ለውጥ ደግሞ ማፍረስ ሳይሆን መደመር ነው ባለው ላይ ባለው ላይ መጨመር እና ይሄ ትልቅ አመለካከት ነው ምናልባትም በኢትዮጵያ ታሪክ የመጀመሪያም ነው ማለት እንችላለን እና በዚህ አስተሳሰብ እንግዲህ ያለፉት ሁኔታዎች እንዳሉ ሆኖ እነሱንም በይቅርታ አልፈን ወደ አዲስ መንፈስ አብራን እንጓስ የሚላ መለካከ ስለሆነ በጣም እንደግፈዋለን የኢትዮጵያም حزب በታላቅ ፍቅር ነው የሚያው እና በተለይ ደሞ አሁን እንዳልሽዋን ጽጥዘታ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ የአለም የኖበል የሰላም ተሸላሚ መሆናቸው ለኢትዮጵያ ትልቅ ክብር ነው ለኢትዮጵያም ብቻ ሳይሆን ለአፍሪካ ትልቅ ክብር ነው ጥቂቶች ናቸው በአፍሪካ ደረጃም ይሄንን ትልቅ ሽልማት ያገኙት ወደ 10 እንደዚህ ቢደርሱ ነው እና እሳቸው ደግሞ መቶኛ ሆኖ በአለም ደረጃ ስለተሸለሙ በአለምም ዕውቅና ተሰጥቷቸዋል ይሄ የተደረገው እንግዲህ ባንድ አመት ተኩል ውስጥ ነው እና ብዙ ነገሮች ተሰርተዋል ችግሮች የሉም ማለት አይደለም ችግሮች አሉ በየቦታውም የተከሰቱ ግጭቶች አይተናል ግጭት ብቻ ሳይሆን ደግሞ የሚያሳዝነው በጥላቻና በቁርሾ ላይ የተመሰረተ ስለሆነ ግጭቱም ከግጭት አልፎ ወደ ሰው ህይወት ማጥፋት ደርሷል ንብረት ማጥፋት ደርሷል የህዝባችን መፈናቀል ለመጀመሪያ ጊዜ በብዛት ባገር ውስጥ በራሱ ሀገር ውስጥ ስደተኛ መሆን ማለት ነው። እና ያ ሁሉን አይተናልና እነዚህን እምናልፋቸው እንዴት ነው? በሚለው ላይ ነው እንግዲህ ባሆኑ ጊዜ የኢትዮጵያ ሃይማኖት መሪዎች አባቶች በአጠቃላይ የሀገር ሽማግሌዎች 
አንቺም ያርሹ ደም አሁን በቅርብ የተመሰረተው የርቀ ሰላም ኮሚሽን አባላትም ስራቸውንም ትኩረት የሚሰጡት ይሄንን እንዴት እንቀጥለው ያው እዚህ ላይ እንግዲህ አባታችን የናንተን ሐላፊነት ስመለከት ለሚቀጥሉት 3 አመታት ስራ ነድፋችኋል ሐሳቡም ደግሞ የነበሩ ቁርሾች ላይ የነበሩ ቅራኔዎች ላይ የሰባይ መብት ጥሰቶች ላይ ህዝብን ማቀራረብና መፍቴ ማምጣት ነው ነገር ግን እርሶም አሁን እንዳሉት ኢትዮጵያ አሁን ለክ ማአበል ላይ ባህር ላይ እንደሚሳፈፍ መርከብናት ከወዲ ከወዲ ንፋስ እንደሚያናውጣት መርከብናት በየቦታው እርሶም እንዳሉት ግጭት አለ ጠቅላይ ሚኒስትሩና አስተዳደራቸው መካከል እሳቸው የሚናገሩትና መሬት ላይ የሚካሄደው መካከል ልዩነት ያለ ይመስላል እና በተጨባጭ አንድ በአንድ ጥያቄዎችን እየሄድባቸዋለን ግን የናንተ ትኩረት ያለፈው ከመሆን ይልቅ በዚህ ላይ እንዴት መፍቴ ልታመጡ ትችላላችሁ አሁን ባለው ሁኔታ ላይ እርግጥ ነው እንግዲህ የርቀ ሰላም ኮሚሽን በኢትዮጵያ ታሪክ ባዋጅ የተቋቋመ ኮሚሽን ነው እና ባዋጅም ሲቋቋም ያው ባዋጁ ላይ መመሪያዎች አሉ አላማዎች አሉ እና የኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ የነበሩ ቁርሾችን እና ሰባዊ መብት ጥሰቶችን እንዴት ለናይገባል በሚለው ላይ ይሄም ኮሚሽኑ እየተዋየ ነው በዚህም ላይ እንግዲህ በሚወያይበት ጊዜ አንድ አምስት የሚሆኑ ኮሚቴዎችን አዋቅሯል አንደኛ የህزب ግንኙነት እና ግንዛቤ መፍጠር ኮሚሽኑ ምንድነው ምንድነው የሚሰራው ቢለው ከሚዲያም ሰዎች ከሌሎችም ጋር ሆነን የምንሰራው ነገር አለ ይሄ እንዳለ ሆኖ ሁለተኛ ኮሚሽን ደግሞ ማመልካቸው ማመልካቻዎችን የሚቀበል ተበድያለሁ እንዲደርሶብኛል የሚለውን በደሉን ምንን ዘርዝሮ የሚያቀርበበትና እንዲ ታይለት የሚፈልገው ነጥብ ወይም ግጭቶች ማለት ነው እንትን በላይ በነበሩ በነበሩም ነው ባሁንም ሊሆን ይችላል ግን ይበልጥ በነበሩም ነው እነሱን ያሰባሰባል ያሰባሰብና ደሞ ሌላ ኮሚቴ አለ አጣሪ ኮሚቴ የምንለው እንግዲህ በጣም ቦሩት የተዘጋጁ ሰዎች አሉና ያ አጣሪ ኮሚቴ ደሞ ይሄ በደል ደርሶብኛል የሚለው ግለሰብ ይሁን ቡድን ይሁን ኡናት ነው ወይስ እንዴት ነው ብሎ የሚያጣራል እሱን ካደረገ በኋላ ነው ወደ ርቅና ሰላም የሚሄደው ባሁኑ ጊዜ የሚታዩ ግጭቶች መስረታቸው ምንድነው የሚለውንም ለማጥናት ያሳብን ነው ምክንያቱም ዝም ብሎ ዛቦታ ሚጨሰው ጭስ መሰረት ይኖራል ወይም ደግሞ በስተጀርባው ሌሎች ጉዳዮች ይኖራሉ እነዛንም በጀርባ ያለውን ሁኔታ ማጥናትና ማየት አለብን እና የርቀ ሰላም ኮሚሽን ዝም ብሎ በየቦታው ይሄደ የሳት ማጥፋት ጉዳይ ሳይሆን የሚሰራው ዋናው የመሰረታዊ ምንጮች ምንድናቸው የግጭቶች የሚለውንም ነው የሚያጠራው ምክንያቱም ያሉትን ግጭቶች ዝም እዛም ያሉትን መንግስት ባሉት መዋቅሮች እየሰራሉ በፍርድ ቤቶች ይሁን በፖሊስ ይሁን በመከላከያ ይሁን በአገር ሽማግሌዎች ይሁን በምን እየሰራ ነው ያበረደም እየተዋየ ነው ግን የኛ ዋናው አላማ በግጭቶች ጀርባ ያሉት ነገሮች አጥንተን ይህ ነገር እንዳይደገም 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 ምን እናድርግ ለሚለው ላይ ቀድም በጠቆስኩልሽ በአምስቱ ኮሚቴዎች 
እየተጠና እየተዘጋጀ ወደ ቋሚ መፍትሄ ለማዝገብ ራሳባች እንግዲህ ብዙ ካርዲናል ብርሃነ ኢየሱስ ወደ ቀደመው ጥያቄ የመለሳለው አሁን ኢትዮጵያ በኢትዮጵያ በተለያዩ አካባቢዎች በክልል መንግስታት የሚባሉት መካከል ፍጥጫ አለ በራሱ በማከላዊው መንግስት በፌደራል መንግስትና ለምሳሌ በትግራይ ክልል መካከል እንዲ ቃል መመላለስና መናቆር አለ የጦርነት ዝግጅት አለ የሚሉ አካላት አሉ በተለያዩ ቦታዎች ፍንጭ የሚሰጡ ከዛ ወጪ ደግሞ ትግሉን አቅጣጫ ያስያዘና መስዋዕት የከፈለው ወጣት ከመንግስት እኩል ከገበላይ ይሆነ ያለ ይመስላል በየክልሉ እና ለዚህ ሁሉ ግን የቆየ ሳይሆን ወክታዊ መፍትሄ ነው አገሪቱም ተጠይቀው ቀደም ሲል ስለ ሚዲያ ማንስ ተው ነበር መገናኛ ብዙሃን በሐቅ ላይ ተመሰረቱና ሚዛናዊ እንዲሆኑ የሚል ሐሳብ ርሶም ሰንዝራዋል መክፈቻችን ላይ ነገር ግን ሀገር ውስጥ ህዝብን ከህዝብ የሚያጋጩ መልክት ያስተላልፋሉ የሚባሉ መገናኛ ብዙሃን አሉ ዘር ከዘር ጎሳ ከጎሳ እነኚህ ነገር ነገሮች ግን የማይቆዩ አገሪቱን ወደ መጥፎ አቅጣጫ ሊወስዱ የሚችሉ ፈጣን መፍቴ ያስፈልጋቸዋል ስለነሱ ምን ይሉኛል እንግዲህ በዚህ ላይ የርቀ ሰላም ኮሚሽን አባላት እንግዲህ ምናልባት ስታጠኝ አይተሽዋል ወደ 41 እንደሆነ አለ ከልዩ ልዩ የህብረተሰቡ ክፍል የተውጣጣ ብዙ ምሁራን ብዙ ያገርሽ ማግለዮች ሴቶች ወንዶች 41 አትሌቶች እንደዚህ ፕሮፌሰሮች ሁሉ ያሉበት ናቸው እና እንደምታዩ ደሞ ምክትል ሊቀመንበሯ ሴት ናት ወይዘሮ የተነበሽ ንጉሴ ተባላለች ምናልባት እሷንም ኢንተርቪው ታረጋት ይሆናል ወደፊ እና ሰፊ ስብስብ ነው የርቀ ሰላም ኮሚሽን አባላት እንዲሁም ደግሞ ከሌሎችም ጋር በቅርብ የሚሰራ ነው እነዚህ ተመርጠው የኮሚሽን አባላት ሆነው ፓርላማ ሄደው መhall አድርገው ይሄን ለመስራት ፍትፍት የሚሄዱ ናቸው እንጂ በጀርባቸው የአብያተ ክርስቲያናትም ሆኖ የስልምና ጉባኤም ሆነ የሌሎች እንዲሁም ደግሞ የብዙ ሊቃውንት ታሪካዊ ስራዎችን የሰሩ ትላልቅ ሰዎችም ያሉበት ኮሚሽን ነው እንደምታቂውና ኮሚሽኑ مناسبዋል የርቀ ሰላም ስራ የኮሚሽኑ ብቻ አይደለም የመላ ኢትዮጵያ የመላ ሀገሪቱን ያም የመላ ሀገሪቱ ህዝብ ነው እንዲሁ ደግሞ ይህ የርቀ ሰላም ኮሚሽን ስራ ወደ ህዝቡ መውረድ አለበት ህዝቡ የኔ ነው ሊለው ይገባልና ህዝቡ ህዝቡን ያቀፈ ኮሚሽን መሆን አለበት የሚል አመለካከት አለ ህዝቡንም ካቀፈ እንዲሁ ደግሞ ባሁን ጊዜ መሪዎች ነን የሚሉትንም እነሱንም በማነጋገር ላይ እንገኛለን አሁን ለምሳሌ አንቺ ላነሳሹ የክልል ርሳነ መንግስታት አባላትን የኦሮሚያን አነጋግረናል የደቡብ ህዝቦችን አነጋግረናል ወደፊትም ደሞ ሄደን የትግራይም ያማራንም እናነጋግረና ሌሎችንም ደሞ አሁን በሶማሌም በአፋርም በጋምቤላ በብንሻንጉል ያሉት ሁሉ እናነጋግራለን ምክንያቱም ከነሱ ማስማት እንፈልጋለ አሁን ቀደም በፊት ያልሻቸው ግጭቶች በህزب ማከል ያሉት አለመግባባቶች በመንመለከት በግዜ ምንጫቸው ምንድነው በመንለው ግዜ ብዙዎቹ ህዝባዊ አይደሉም ከህزب የተነሱ ግጭቶች አይደሉም 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 እና ከህزب ለህزب አይደለም የተጋጨው አይደሉም እና ምናልባት ያጋጩ ይኖራሉ አዎ እንጂ ህዝብ ለህዝብ የተጋጨ አይደለም በኢትዮጵያ ታሪክ ደግሞ እንደምታቂው የኢትዮጵያ ህዝብ እንግዳ ተቀባይ ነው አሁን አንቺ 
እንደው በቃ ወደ ላሊበላ ንግደ ተያዳሎ ብለሽ ምንድነው ቦርሳሽን ይዘሽ በግር ስትጤጂ ወደዛ በግር ነው የሚሄደው ብለሽ ብትነሽ አንድ ቦታ ቢመሽብሽ አሳድሩን ይያልሽ እና ሲያሳድሩሽ እነሱ የእግዚአብሔር እንግዳ ብለው ነው የሚያሳድሩት እና ግርሽን አጥበው ምግብ ሰጣው ጥሩ መንግስታ ሰጣው ነው በኋላ ግማሽ መንገድ ምሽኙሻል እ ከየት መጣሽ ዘርሽ ምንድነው እ ከየትኛው ወንዝ ነው ተሻግረሽ የመጣሹ የሚል ነገር የለም በኢትዮጵያ حزب ማከለ ለከ ነው አዎ ይሄ ነው እንግዲህ መሰረታችን እና ይሄ ደሞ እግዚአብሔር ይመስገን በእግዚአብሔር ቃልና በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ የተመሰረተ ነው ስለዚህ እንዲህ አይነት حزب ነው ኢትዮጵያ ያላት እንጂ ማን ነው አንተ እንደዚህ ዘርነ አንተ እንደዛ ዘርነህና በሉ እዛ ከባቢ ያላችሁ ወደ ወደ ዘራችሁ ወደ ሀገራችሁ ወደ ተወልድ ቦታችሁ ተመለሱ እየተባሉ እየተደረጉ ግጭቶች ምንጫቸው ምንድነው የሚለውንም ይያጠናሉ አዎ እንግዲህ እርሶም እንዳሉት ብዙ አባታችን ብዙም ጊዜ ከተመልካቾች የሚጠቀሰው ምንድነው ኢትዮጵያ ውስጥ ላለው ችግር ምንጮቹም መፍቴዎቹም የፖለቲካ መሪዎች ወይንም የፖለቲካ ሊህቃን ነው የሚሉ የፖለቲካ ታጋዮች ነን የሚሉ ህዝብን የሚቀሰቅሱ ህዝብን የሚሰብኩ ናቸው እርሶም አሁን በደንብ እንዳሉት ምን አልባት ታዲያ ትኩረቱ እነኚ ሊህቃን ላይ ቢሆንሳ የእርቁ የእርቁ አላማ እነሱ ላይ ትኩረቱ እነዚህ የተለያየ የፖለቲካ ምኞት ወይንም የስልጣን ፍላጎት ያላቸው ላይስ ቢሆን የርቁ አላማ የኮሚሽኑ የርቁ ማለት ነው። አዎ እነሱንም ያቅፋል። ምክንያቱም የህزب ክፍል አባላት ናቸው እነሱ። በስተጀርባቸውም እነሱን የሚደግፉ አሉ። እና ቀድምም ከንተንም ጋር ያያይዘሽዋል ከ ከጥቅም ወይም ደሞ ስልጣን ከስልጣን ጋር የታዘም ነው እና ይሄ እንግዲህ የቡድንም ስራ ሊኖር ይችላል ለስልጣን መታገል ተገቢ ነው ለስልጣን መታገል ተከከለ አይደለም ይያልና አይደለም ነገር ግን ሚዛናዊ የሆነና ህዝብን በማይጎዳ መልኩ የሚያደርጉትን የፖለቲካ ትግል እንዲያደርጉ መሪዎች ላይ በተለይ ባሁኑ ጊዜ ለሱ ነው እንግዲህ ሁሉንም ለማነጋገር हिसाब ያዝ ነው የኛንም አቋም ለሁሉም መግለጽ ምንፈልገው ይገርምሻል ስለ ኢትዮጵያ ሰላም ስለ ርቀ ሰላም ከሁሉ ጋር سنነጋገር ሁሉም ይፈልጋል ሰላምን ሁሉም ይወዳታል እርቀንና አብሮ ተከባብሮ መኖርን ሁሉም ይወዳዋል ይሄ እንዳይሆን የሚያደርጉ ነገሮችን ብዙዎቹም ያቋቸዋል ስለዚህ እነዚህን እንዴት እንቅራፍ በሚባልበት ጊዜ አብረን እየተዋየን እያደረግናቸው ነው እና በዚህ ላይ እንግዲህ እግዚአብሔር ረጥቶን ምክንያቱም እኛ በርቀ ሰላም ኮሚሽን ውስጥ ያለ ነው ሰዎች ይስራ የእግዚአብሔር ስራ ነው ህዝባችን በጸሎት ከኛ ጋር እንዲሆን አደረ አያል እየለመነው ነው አንድ ጊዜ በህራዊ የጸሎት ቀናቡ ጀናል አንድ ላይ ህዝቡ ወደ ራሱ እንዲመለስና በሚያመልከው አምላክ አማካይነት ሰላምን እንዲያገኝ አንድ ለራሱ እያንዳንዳችን የሰላም መሳሪያዎች እንድንሆን እያንዳንዳችን ሰላም ሲኖርን ነው ከጎረቤቶቻችን ወይም ከቤተሰቦቻችን በሰላም መኖር የምንችለው ከጎረቤቱም ጋር በሰላም የሚኖረው እና ሰላም የእግዚአብሔር ስጦታናት እና የጸሎት ፍሬናት በማለት ለህዝቡ ይሄንን ያሰረዘ ነው ይሄንን ቃል ደሞ ለ ባለስልጣናት እንነግራለን እነሱም እኮ በተሳብ አላችሁ እነሱም እኮ ልጆች አሏችሁ እና እነሱም እኮ ሰላምን እርቅን ይፈልጋሉ ስለዚህ ይሄንን እንዴት አድርገን ነው ዘላቂም እናደርገው እና ቀደም እንዳልሹ ያቺ ምትኳጥም እናት እንጨት ሰብራ ምንበላ በተሰባን ምትመራ እናት ያለበት ሀገር ነው እኛ ምንኖር ገበሬውም ቢሆን እንደዚህ ልጆችም እግዚአብሔርን መስገን ባሁን ጊዜ 
ትልቅ የትምርት ድል ያገኙ ናቸው በመላው ኢትዮጵያ ይሄም ደሞ መመስገን ያለበት ስራ ነው እና በዚህ ሁሉ ሰላም ኤግዛቤ ስጦታ ከሆነ ኤግዛቤን የሰጠን ሰላም እንዴት እንጠብቅ በማለት እያንዳንዱ ወደ ልቡ ወደ ህይወቱ እየገባ እየመረመረ ነው እነዚህም ከፍተኛ ሐላፊነት ላይ ያሉ ባለስልጣናት ይሄ ይሄ ጉዳይ ገብቷቸዋል እነሱንም ይነካቸዋል ስለዚህ ለስልጣን ተብሎ ለኃይል ተብሎ በሰው ላይ ሰውን ረጋግጦ የሚገኝ ስልጣን ሰላማዊ ሊሆን አይችልም እንደው በተለይ እንደው ተጨባጭ መፍትሄ ለማስገኘት አሁን ለምሳሌ በጣም ብዙ ሰዎች የኢትዮጵያ አደረጃጀት ላይ የሚያቀርቡት ትችት ምንድነው ክልሎቹ በጣም በስልጣናቸው ፈርጠመዋል እናም መሳሪያ የታጠቁ በየዘርፉ ፖሊስ አለ አድማ በተኛ አለ ሚሊሻ አለ የተደረጀ ኃይል እየሆኑ ነው ይሄ ደሞ ኢትዮጵያ ውስጥ ሰላማዊ አመጣም በተለይም በጡንቻ መፈርጠም ግጭት ነው የሚጋብዘው ግጭትም ካለ በሰር ከሰላም መፍትሄ ይልቅ በኃይል መመለስን ነው የሚጋብዘው እና ክልሎች ጋር ስትነጋገሩ አሁን ለምሳሌ ከኦሮሚያ ጋር ተነጋግረዋል ብለዋል ደቡብ ውስጥ በቅርቡ ስለነበረው ግጭት ተነጋግራቸዋል ይሄንን ታነሱላችኋላችሁ ወጣቶችን ስራ ስለማያስያዝ ስለ ህግ በላይነት እንግዲህ በአንድ ጊዜ አንድ አገር ውስጥ አንድ መንግስት ነው የሚያስተዳድረው በየቦታው መንግስታት ሊኖሩ አይችሉምና ስለ እንደዚህ አይነት ነገር ታነጋግራችኋላችሁ አዎ እናነጋግራለን እናነጋግራለን በተጨባጭ እስቲ ድበ ምሳሌ አርገው ለምሳሌ ምንድነው በደቡብ ህዝቦችም ቢሆን አሁን ብዙ ጊዜ እናንተም የመዘገባችሁት የገዲዮና የጉጂ ህዝብ መፈናቀል ትልቅ አለ የኛም ቤተክርስቲያን በዛ አካባቢ የተቻላትን አገልግሎት ለመስጠት ሞክራለች ከሌሎችም ጋር በመሆን ስለዚህ በዛም አካባቢ አንዳንድ ጊዜ አንቺ እንዳልሹ ግጭቱ መልሶ ተመልሶ እየመጣ ጉዳት ያመጣል ወጣቱም ቢሆን በዛው ውስጥ ይሳተፋል የክልሉም ፖሊሲ ሆነ ሁሉ ይሳተፋል ማከላዊ መንግስት መከላከያን ነው የሚያመጣው ለማብረድም ሆነ ተውተው ለማለት ለጊዜው ግን ይሄን ሁሉ በመናነጋገርበት ጊዜኛ አላማ ምንድነው ያሁኑን ሁኔታ ያያየን ያሁኑ ሁኔታ መልስ የሚያገኝበት መንገድ ከ አጋሽ ማግለዎች ከአባጋዳዎች እንዲሁም ደግሞ ከሃይማኖት ተቋማት በዛ አካባቢ ካሉት ከኛም ጋር ሆነ ለመፍታት የሞከርነ ነው ግን ዘላቂው መፍትሄ እንዴት ነው የሚመጣው ነው እና እሱ እንግዲህ እግዚአብሔር ሁሉን ካሳካልን በፊታችን ግንቦት ላይ ምርጫ ይመጣል ይሄ በሚመጣበት ጊዜ ትልቅ ነገር ነው በህገ መንግስቱም ያለ ነው እሺ ምርጫ ይደረግ ተብሎ በዛን ጊዜ ቢደረግ ክልል ላይ ያሉት ሰዎች ሁሉ በዚህ ተሳትፏቸው ሰላማዊ ሆነ ህዝቡን ባሳተፈ መንገድ ምርጫው ይካሄድ ሁለተኛው ደግሞ ለዚህም ሰላማዊ እንዲሆንና ህዝቡን በማይጎዳ መንገድ የዚህን የምርጫውን ሂደት እንዲከታተሉ ቃል እንዲገቡልን ለመጠየቅም ነው ወደፊትኛ ያዘጋጀነ ያለ ነው እነዚህ ክልል ሐላፊዎቹም በሙሉ እና ይሄንን ካደረገ የሚቀጥለው ምርጫ ላይ ያው እንግዲህ ፓርላማ ሲገባ ያሸነፈው አሸንፎ 
ቀድም ያለ ሳሻቸው ጥያቄዎች ሊነሱ ይችላሉ። ይሄ በድሮ ህገ መንግስት የተመሰረተው የክልላዊ አስተዳደር የፌደራል አስተዳደር ምሻሻልበት መንገድ አለ ወይ? መሻሻል ስካለበት እንዴት ነው መሻሻል ያለበት? የዘህስ የወጣቶቻችን ሁኔታ እንደመታቂው ነው ምናልባት 60 በመቶ 70 በመቶ የኢትዮጵያ حزب ወጣት ነው ወጣት ነው አዎ እና አሁን ደግሞ እግዚአብሔር ይመስገን በትምርትም በምንም ተመርቆ ተመርቆ ያለ ነው ግማሹ አስራጥነት አለ ያ ክልሎችስ በዚህ ላይ እንዴት ይሳተፋሉ ህዝብ ከማናቆር አልፈው ወጣቱ ስራ የሚያገኝበት የወደፊቱን ህይወት የሚመራበት መንገድንስ ይቀይሳል ወይ የሚልም ማመለካከት ሁሉ ይመጣል የወጣቱም ጥያቄ ይሄ ነው ይሄ ጥያቄ ነው የቤተሰብም ጥያቄ ይሄ ነው እና እዚ ላይ ለመስራት የቀጣ የቀጣው ምርጫ ወሳኝ ነው እና እና ፓርላማ ከተገባ በኋላ ነው መሻሻል የሚችሉ ነገሮች መሻሻል የሚችሉ ምርጫው ሰላማዊና ፍታዊ እንዲሆን ምን መደረግ አለበት ይላል ኡርሶ እንደ ቀድመ ሁኔታ ምን መሆን አለበት ሀገር ውስጥ እኔ በበኩሌ የሚከተለው ምርጫ ሰላማዊ ፍታዊ ዲሞክራሲያዊ እንዲሆን ህዝባችን እንዲጸልይ አደረራለሁ ምክንያቱም ይህ ትልቅ መነሻ ነው የሚሆነው ለኢትዮጵያ የዲሞክራሲያዊ ተቋማትንም ማጠናከር ምንችለው በመርጫችን ሰላማዊና ፍትሃዊ የሆነ መሆኑን سنስመሰከሉ። አሁን ለምሳሌ የየመርጫ ኮሚቴ የመርጫ ቦርዱ እንዴት እንደሚጠናከር የፍትህ አካላት እንዴት እንደሚቀጠሉ እንደሚጠናከሩ እንዲሁም ደግሞ መንግስት በፓርላማ መሆነ በመከላከያ በኩል እንዴት ማጠናከር እንደሚችል ማየት ምንችለው ይሄ ፍጹም እንኳን ባይሆን ፍጹም እንኳን ባይሆን ይሄ ምርጫው መንገዱን የሚቀይስልንና አጣጫ የሚያሳየን እንዲሆን እንጸልያለን ደሞ ብዙዎች በዚህ ላይ እየሰሩ ስለሆነ ወደዛ ምንቀርብበት ጊዜ ይመጣል ብዬ አስባለሁ እሺ እንግዲህ ብዙ ካርዲናል ብራነ ኢየሱስ ወደ መጨረሻ የሚሆን ጥያቄ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን እንደመጡ ከፍተኛ ድጋፍ ነበራቸው በአገር ውስጥም በውጭ ሀገርም ነገር ግን በልዩ ልዩ ምክንያቶች በተለይ ዳያስፖራ ከመባለው ውጭ ካለው ድጋፉ ትንሽ እየተመናመነ ነው አንዱ ለምሳሌ ለዚ መነሻ የሆነው የአዲስ አበባ የባለቤትነት ጉዳይ ነው አዲስ አበባ የማን ነው የሚለው እና ይሄንን ይዞ የሚታገሉ አቶ ስክንድር ነጋና ባልደረቦቻቸው አዲስ አበባ ከተማ ውስጥ ብዙ ጊዜ ሰልፍ ለማድረግ የጠየቁበት ሁኔታ አለ ሰልፍ ይከልከል አይከለከል የማይታወቅበት አሁን ለምሳሌ በዚህ በመጨረሻው ባለፈው መንገድ ሁሉ በኦሮሚያ ወጣቶችና በፖሊሶች ተዘክቶ ከአማራ ክልል ለሰልፉ ወደ አዲስ አበባ ይመጡ የነበሩ በሙሉ ሳይገቡ የቀሩበት ሁኔታ አለ ይሄ ነገር እንግዲህ ባንደ አፍ ሳቸው ስለ ዲሞክራሲ ነው የሚያወሩት ስለ እርቅ ነው የሚያወሩት ስለ አንድነት ነው የሚያወሩት በሌላ በኩል ደግሞ በጣም መሰረታዊ የሆነ የዲሞክራሲ መብት የሆነውን መሰለፍ ያለ መፍቀድ በተመልካቾች ዘንድ ቅራኔ የሚፈጥር ነው ይሄ እንዴት ይፈታል እና ስለ አዲስ አበባ አዲስ አበባስ ለምን የፖለቲካ ራስ ይሆናል እንግዲህ ወደንም ጠላንም አዲስ አበባ የፖለቲካ ራስ ሆኖ አላሁን አዎ አንድ ያው የፌደራል ዋና ከተማ ነው ሁለተኛው ደግሞ የኦሮሚያ ዋና ከተማ ነው የአፍሪካ ዋና ከተማ ነው 
አፍሪካ ህብረትም እዛ ላይ ያለው እና እንደሚታወቀው ከ130 በላይ የሚሆኑ ኤምባሲዎች ያሉበት ከተማ ነው ትልቅ ዓለም አቀፋዊ ከተማ የሆነ ነው ይሄ አዲስ አበባ ሁኔታ እንዴት ይፈታል ሚራው ላይ እኔ እንደማየው ውይይት ነው በመነጋገር ነው በማዶ በማዶ በመሆን ወይም ደግሞ በመከልከል የሚመጣ አይመስለኝ ምን ለውይት ደግሞ መከልከል ደግሞ ዲሞክራሲያዊ ነው ነው የዲሞክራሲ ምልክት አይደለም አይደለም ዋናው ግን ለውይት ሁሉ ማካላት አሁን ዝም ብሎ እንግዲህ ካማራ ክልል ከምን የመጣው መከልከሉ ብቻ ሳይሆን ከኦሮሚያም ሊመጣ ይችላል ወይም ከደቡብ ህዝብ ሊመጣ ይችላል ወይም ከጋምቤላም ሊመጣ ይችላል ምክንያቱም አዲስ አበባ የሁሉ ናትና እና ይሄም እንግዲህ ምናልባት ከመርጫውም ጋር ይያዛል ብዬ ገብታለሁ ወደፊት የሚመሰረተው መንግስትን ይበልጥ ይመለከታል ዶክተር አብይ እዚ በመጡ ጊዜ እናንተ ትልቅ አቀባበል ላይረጋችሁላችሁ ዳያስፖራው ነበር ነበር ሽግል ጎ ነበር ኮ ሲባል ሩቅ አይደለም እኮ ሁለት አመትም አልሞላም አልሞላው እና ሂደቶች አሉ ስለዚህ ግን ደግሞ አንዳንድ ሁኔታዎች ላይ ስተት ስተቶች የሉም ማለት አይደለም ስተቶች ሊኖር ይችላል እነዚህን ማረም ምን እንችላው አቅጣጫ ማስያዝ ምን እንችላው በውይይት ነው እኛ ሁሉ ጊዜ በቤተ ክርስቲያናችን ምን ነው እሱ ነው በጠረጴዛ ዙሪያ ያንዳንዱ ሰው የራሱን हिसाब ካቀረበ ወደ መፍቴ መቅረብ እንችላለን እና በዛ መንገድ ነው እኔ ማየው ወደፊት ይሄ የሚሆነው ግን ደግሞ ተስፋ ለልቆርጣ ይገባም በዛ ብዙ ነገሮች እየተሰሩ ነው በአገራችን በተለይ በዶክተር አብይ የተሰራው ትልቁ ስራ ከጎረቤቶቻችን ጋር ሰላም መሆናችን ነው ከሁሉ ጎረቤቶች ጋር ሰላም ነን ከኛ አልፈው ከውስጡ አልፈው ለኤርትራም ሆነ ለሱዳን ካርቱም ላይ ደቡብ ሱዳን ላይ ሶማሌ ላይ ኬንያ ላይ ያደረጉት የሰላም ጥረት ትልቅ ነው በዚህም ደረጃ ነው ዓለም አቀፋዊ የሰላም ኖብል ፕራይስ ያገኙት የሚቀርብባቸው ትችት ምንድነው ጎረቤትን ማስተረቅ ጥሩ ሆኖ ያለ የሰላም ኖቤሉም ሽልማት ትኩረት እዛ ላይ ነው ነገር ግን አገር ውስጥ ያለ ችግር አገር ውስጥ በየእለቱ በየ ጥጉ ዜጎች እየሞቱ እየተፈናቀሉ ይሄ ትኩረት ማግኘት አለበት ነው የሚለው ውነት ነው እሱ እሱ ልክ ነው እሱ ውነት ነው እና ክልሎችም ባላቸው ህገ መንግስታዊ sultan እኛ ነን ምናዘ የሚሉ አሉ ይሄ አይደለም እንዳይባል ህገ መንግስታዊ sultan ተሰጥቷቸዋል ይሄንን እንዴት ነው ምናሻሽለው የሚለው ላይ ነው ወደ መስራት አው እንዴት ነው ምን ሰራው የሚለው ላይ እየሰሩ ይመስለኛል እየመከሩም ይመስለኛል ከመርጫው በኋላ አው ህዝቡም ደሞ አብዛኛው ህዝብ በእውነቱ የኢትዮጵያ ህዝብ ትኩረት ሰጥቶ ባሆኑ ጊዜ አገራችን ትልቅ ስም ያላት አገር እንደመሆኑ አመጣን ወደፊትም ትልቅ መሆኑን ለማስመስከር ህዝቡ ብዙ ጥረት ያደረገ ነው እና እንዳው ምናልባት አንቺ ሰምተሽ ይሆናል የኢትዮጵያ የየር መንገድ ትልቅ አደጋ በደረሰ ጊዜ በዚ በ ቢሾፍቱና በሞጆ መሐከል ተከስክሶ የወደቀ ጊዜ 157 ያለም ሰዎች ነው እዛ የሞቱት ኢትዮጵያንም ጭምር ኬንያውያንም አሜሪካውያንም ጭምር ነው የሞቱት እና እዛ ላይ የተደረገው እሚገርመው ሁኔታ እዛ ከአባብ ያሉ ገበሬዎች እናቶችና አባቶች ሰለስቱ ሰለስቱን አውጥተው ሰባተኛውን አስቀድሰው 12 ብሎ 40 ሁሉ አውጥተው ይሄው መንፈቅና አመት ሁሉ ያከበሩናቸው እነዚህ እኮ 
የነሱ የህት ልጆች ወይ የሚያክስት ልጆች አይደል ሰዎች ስለሆኑ ሰዎች ስለሆኑ ክብር ይገባቸዋል ብለው እናትና አባት ሩቅ ያሏቸው ናቸው እኛ ጋር መጣ የሞቱት በማለት ትልቅ ምሳሌ የሰጡን ህዝቦች ናቸው እነዚህ እነዚህ እንግዲህ ኢትዮጵያ መልካም ገጽታዎች ናቸው በጣም ትልቅ ገጽታ ነው ኢትዮጵያ ደግሞ ከራስዋ አልፋ ከሌላ ማስለ ለላም የምትሆን ሀገር ናት አሁን የደረሰባት የቁርሾውና ሰባዊ ጥሰቱ ፈተናዎች ችግሮች በብዛት አሉ። እነዚህንስ እንዴት ነው የምትወጣው? ኢትዮጵያ የ የሁለት አመት እድሜ ያላት ናት ወይስ ከ2000 አመት በላይ ታሪክና ባህል ያላት ሀገር ናት? የሚለው ላይ ይበልጥ ጥናትን በሰላት አለበት። በዛ ነው እንግዲህ ወደ መልካ ማግጣጫ ወደ ሰላም ማግጣጫ መሄድ ምን ይችላል ለማለት ነው። እንግዲህ በመጨረሻ የርቅና የሰላም ኮሚሽኑ ከሩዋንዳና ከደቡብ አፍሪካ ተመክሮዎች በመማር መፍቴ ለኢትዮጵያ ያበጃል የሚል ነገር አንብበው ያለው ከርቅ ኮሚሽኑ ዌብሳይትና እስቲህን ጠቅለል አርገው ያስረዱንና በዚያ ውይታችንን እናጠቃላለን እሺ አመሰግናለሁ እንግዲህ በርቀ ሰላም ኮሚሽን ኢትዮጵያ የመጀመሪያ አይደለች አንቺ እንደጠቀሹ ትልቁ የደቡብ አፍሪካ ጉዳይ ነው በዛ ላይም የ የሁነትና የርቅ ኮሚሽን አቋቁመው ብዙ ሰርተውበታል እነሱ በዘር ልዩነት ላይ ነበር እና ፕሬዝዳንት ማንዴላ ደሞ ጃን ሆይ ግርማዊ ጃን ሆይ በሰጣቸው ፓስፖርት ነበር ድሮ በየቦታው ይሄዱ ይሄዱት አዎ እና ኢትዮጵያ ለአፍሪካ ትልቅ ባለውለታ ናት በዚህም የተነሳ ነው ደሞ አፍሪካ ህብረት ለግርማዊ ጃን ሆይ ትልቅ ሀውልት ሰርቶ አስመርቋል በዛ በግቢው üst ገና ቀስ ብሎ በኢትዮጵያ ህዝብ ወደዛ እንደሚመጣ ተስፋ አረጋል ባለውለታ ናቸው ታሪክ ናቸው ስለዚህ ሩዋንዳም ብለሻል ሩዋንዳም መዛለ እንዲሁም ሌሎች አገሮች አሉ። ግን የኢትዮጵያ ሁኔታ ምንም እንኳን ከሌላ ቦታ መማር ብንችልም ማየትም ብንችል የኢትዮጵያ ሁኔታ ላይ ይተላል። እና ኢትዮጵያ የራስዋ የርቀ ሰላም ሀብቶች ያሏት የርቀ ሰላም ሂደቶች ያሏት ናቸው። ብዙዎቹ አባቶቻችንና እናቶቻችን እኮ ዛፍ ስራ ዛፍ ጥላ ስር ሆነው ብዙ ነገር ፈተውታል ድሮ አሁንም እኮ አሁን በጌዲዮና በጉጂ አልኩሽ ነገር ሌሎች ለራሳቸው መጠቀሚያ ባያረጉት ኖሮ ሹማግሊዎቹ ሊፈቱት የሚችሉት ነገር ነው ስለዚህ ህዝባችን የራሱ ዕውቀትም አለው የራሱም ባህላዊ ሀብት አለው ያንንም መማር አለብንኛ ያንንም ተጠቅመን በዛ ነው እንግዲህ ቋሚ የሆነ የርቀ ሰላም መሳሪያዎች ማድረግ ምን ይችላል ከሌሎች ሀገሮች ላይ በተደረገው የተደረገው ላይ ጥናት ማረጉ እና መካፈሉ ጥሩ ነው ግን ኢትዮጵያ ለየት ያለ ሁኔታ ያላት ሀገር ናት እና ኢትዮጵያ በነዚህ 23 አመታት በደረሱት ሁኔታ መመዘን የለባትም ባይደኝ ነኝ ቀደም እንዳልኩሽ ወደ ኋላ ይሄድ ህዝባችን እንዴት ለሌላ ሁሉ አዛኝ ህዝብ እንደሆነ መርሳት የለብንም አንድ ምሳሌ ልንጋርሽ ይሄ ቤተ እስራኤላውያን ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ኖሯል በኋላ ነው በደርግ ጊዜ ነው ወደ እስራኤል የተወሰዱት እኛ ላባረናቸው አሁን እነሱም አገራችን ኢትዮጵያ ብለው እየመጡ ናቸው እየሰሩ ነው አረቦች ነበሩ በበዛት ኢትዮጵያ ውስጥ አላባረናቸው ነዳጅ ሲያገኙ ነው ወደዛ ይሄዱት እና ኤርትራውያን ከኢትዮጵያ ሲሄዱ ብዙዎች ጎረቤቶች ምን ሁሉ አልቀሰው ነው የሸኙአቸው ስለዚህ የኢትዮጵያ ህዝብ ብዙ የራሱ የሆኑ ሀብቶች አሉት በዛ ላይ ተመርኩዘን ይሄኛውን የርቀ ሰላም ሁኔታ መስመር ለማስያዝና 
ዘላቂ የሆነ ሰላም ለማግኘት እርቅ ወርዶ በይቅርታ አብዛኛው ነገር አልፈን እንደ አዲስ አገራችንን ለማደራጀት ነው አላማው እሺ በጣም ነው ማመሰግነው የኢትዮጵያ የርቀ ኮሚሽን ፕሬዝዳንት ብጹ ካርዲናል ብራነ ኢየሱስ ደምረው ሱራፌል ጅጋር ገነና መሰግናለን የኢትዮጵያ ካቶሊካዊት ቤተክርስቲያን ርዕሰ ሊቀነ ጳጳ ሰጥም ኖት የርቀና የሰላም ኮሚሽን ፕሬዝዳንትም ኖት እግዚአብሔር ስለልና መሰግናለን ስለጊዜው እግዚአብሔር እሺ